望族比比上的钱。十二女子心服口服。碧云大师，父王爷，刚才那是张三丰吗？当今世上除三丰外，他有何人？
张无极，是。你刚才的出手我已经看见，你的师兄们没有冤枉你，你用的的确是本门的招式，而且是老夫创出的太极十三式。只是你虽有太极的形，而没有太极之神。你要知道，太极乃是强身健体、锻炼自己的修为，而刚才你的出招，招招惹惹，只顾置人于死。祖师爷恕罪，弟子不知道是这样的。不知者不罪，我并没有怪你。起来吧。你能告诉我，这些招式是谁教你的吗？有难言之隐，那就算了。不过我希望你下次再出手的时候，能够了解，三思而为，方知道。武功可以救人，亦可伤人。生命是很可贵的。嗯，弟子会谨记的。嗯。其实，弟子的武功，却是有人教的。谁呀？就是，相传的神农架野人。我这位野人朋友，他无心冒犯的，请你原谅他无心之举，也也原谅无极交这样一个朋友。哈，人与人交往是缘分，何罪之有呢？啊！哎，祖师爷，刚才你跟野人打的那是太极拳吧？真的好看，我要是能学会一招半式就好了。你真的想学？清心寡欲，断绝一切尘世枷锁，还是清幽宁静些好？师弟洞悉师父心意，举止言谈也大有师父当年的风貌啊！岂敢？师兄追随师父多年，在下还只算是个晚辈。你又来了，谁人不知你张三丰的大名啊？连我虚云也曾你调教。武功才大有进展呐、啊！你把武当发扬光大，而且还开创了太极十三式，这都是事实，你就不要太谦虚了。
就在太祖师爷墓前，演练我曾教过你的太极十三式、七手二式。是。每日勤练，未有疏懒，孺子可教也。虚云师兄，你也是教导有方啊！哎，我是个瞎子，这跟我有什么关系啊？<笑>虚云师兄每天要无极研磨豆腐，风雨无改，正是要锻炼他的基本功，是吗？<笑>无极，你再演练一下太极二式来。看看是不是跟研磨豆腐式的手势相似？是。师祖，如果不是师兄你的眼光独到，也不会留无极在武当啊！哎，不不不，我是个瞎子，还是师弟眼光明亮啊！要不然你怎么会教他太极十三式啊？师弟啊，我看无极就是我们武当的明天呐、啊！我。
望你用心品味。好吗？师傅，你不要怪我，要怪只怪你知道的太多，鼻子也太灵了。我如果不把你引出来杀掉的话，我在千年身上下的毒，迟早要被你发现。哎，这么说，昨天晚上的黑衣人是你了？你为什么要在人身上下毒啊？因为我讨厌武当，我要把武当毁了。我要跟东阳高手合作，让他们故意把我打伤。让你们对我疏于防范，好让我对张三丰那个老鬼下毒，再一举歼灭武当。师傅，你现在什么都知道了，啊？你可以瞑目了。风光大噪，送他一程。还有，最重要的是，我必须假装安然无恙，以防此事外敌侵犯。原来祖师爷有那么多的苦衷，估计实在汗颜。我只担心丧礼上会有失变，但凭病院一人之力，又何以应付得来呢？因此，我把太极十三式的口诀心法传授给你。望你武功更上一层楼。这是我太极十三式的口诀心法，好自为之。无忌，何德何能？你无需妄自菲薄，武当上下，论资质，论人品，你是第一人。只是将如此重任交付于你，难为你了。无忌不才，但凭祖师爷知遇之恩，定当鞠躬尽瘁，死而后已三位掌门有心。
真人，冒犯了，请恕罪。严重了。今日承蒙各位武林同道前来祭奠虚云师兄，三峰在此谢过。张真人，碧云掌门，看来张真人身体抱恙一事，纯属谣言而已。我等不便打扰，先行告退。不送了，告退了，告退。当日救走令妹的，就是阁下，你就接招吧。堂之上，请自重，不要对新人不敬。我是东阳人，根本用不着守你们中阳人的规矩。滚！不去。长拳者，如长江大海，滔滔不绝矣。太极拳是根据天地阴阳二气的理论，调理人体内五行之运转，以敲打变化而成的一种拳法。这种内部精神，外事安逸，迈步如猫，行动犹如抽丝的拳法。其拳法最注重行、缘、取、向，练气凝足，不躁不僵。其技法最注重浑圆的内力，山水走化，刚柔相济。以达至天人合一的最高境界。丧妻，看他三分脸。我们走，走。不急呀、啊，刚才辛苦你了。要是给他们搅乱了丧事，我还有何颜面面对师兄啊？掌门严重不急啊！你现在成，李山又岂敢责难掌门？圣上命我等武当弟子寻找太极十三式口诀，至今未能复命。责无旁贷，自当领罪。韩宇轩，你，韩宇轩，你想同门下死都是我今天清理门户。孙碧云，你睁开你的狗眼看看，我韩义山已绝非当日的无名小卒，我现在乃是堂堂朝廷护国公。你要是动手杀我，皇上肯定下令，把我当夷为平地，鸡犬不留。够胆就试试。
究竟交不交出口诀？护国公饶我一命。你不用求我，你要求掌门。现在武当上下所有的性命，都在碧云掌门的手上。掌门，救我！孙碧云，难道武当上下所有的性命还比不上区区一本口诀吗？住手！你要的口诀在此。当上下、啊，唯有以身殉道。掌门，掌门，掌门，掌门，滚，滚，滚开，滚开！你们这些臭道士，坏我大事！今天，我特别钦点程寂为新一代武当掌门，刻日生效。程寂还不接受任命？程寂无德无能，实难当此重任。算你聪明，本宫要的不是你的才智。而是你的忠心而已。你只要记住四个字：大事不用。以后有任何事情，直接上达本宫参详。不要再重蹈碧云掌门的覆辙，明白吗？谢护国公。那也是你教导有方，今生无疾一般。还你还你还你还你！以后啊，别这样了。你们中原人迂腐礼教，婆婆妈妈，再这样难有大成。难道仙罗就不讲礼了吗？<笑>好。无疾，无疾，你知道吗？碧云掌门他死了，是韩一山逼死他的。韩一山。无疾，哎，无疾。当在武功上是有点成就，但是也太没有规矩了。不错，你们的旧掌门虽然过世了，但是今天是你们新掌门登位的大日子，应该好好的庆祝一下。张三丰呢？张三丰为什么不过来给你庆祝啊？祖师爷独山未遇，早已经不能行动了。屁话！抬都要给我把他抬出来，那怎么可以、啊？怎么不可以？去抬！海山，我来了。原来来了个废，你害死碧云掌门，现在连三丰祖师爷也开始算计了
，不错，孙碧云是被我逼死的，我还要对付张三丰这个老鬼，你挡得了我吗？啊，你的武功已经全废了，你凭什么挡我？张无忌，你以为你救得了武当吗？给我好好收拾他，上！别杀我，无无忌！我求你了，你别杀我，无忌！你这种人，也配生存于世上吗？无忌，我们是兄弟啊！啊，我们是兄弟，无忌。我们从小一起长大，从少林到武当，至封官，我何尝没有照顾你？可你却处处加害于我，恩将仇报。这就是你所谓的兄弟吗？你毒害祖师爷，杀死虚云师傅。逼死碧云掌门，还有蒙哥前辈，荒木惠恒，有多少人死在你的手上？郡主失忆，你蒙骗他，他要娶她为妻。我眼中的韩一山怎么就那么的狠毒，那么的卑鄙啊？无忌，无忌，说到底我们都是兄弟，我总有万般不是，你也应该放我一条生路啊，无忌。
相信，再也不能服侍您老人家了。很感谢您这么多年来的教诲，请受无忌一拜。重新演练一次，希望没有辱没祖师爷的名声，没有失去武当的威势。师爷，他想洗脸吗？不会，我刚才刚给祖师爷洗完，真不知道他指着这盆水到底什么意思呢。英子，祖师爷就交给你了，希望你能够尽快解除他身上的余毒啊。嗯，其实这几天是关键，我也希望祖师爷能找个地方好好静养一下，不要有人再打扰他了。
这就是你的弱点。你这个人就是太重感情，不分轻重。郡主呢？你想见他吗？可以啊，你要杀了我才可以见郡主。不过你没这个机会，是吗？帮我救破狼的，来吧。像溪河的流水，柔弱如水；受热沸腾时，可化作蒸汽奔腾；冷冻成冰时，坚硬如铁。
见面了。尊驾，就是张真人。正是。好。张真人曾经挫败我的十二个徒弟，本座今天正想向张真人讨教一下。客气。常让来。诺，诺，诺，你们好大的胆子，竟敢行刺朕，把他们全部压下！诺，诺，祖师爷，你的伤势还没好，没事吧？没事，都是你的灵丹妙药救回老道的性命。祖师爷，其实你中毒也都是因我而起，要是我不能把你治好的话，那我这辈子都会内疚的。皇上，多亏了张真人及时痊愈，皇上您才能得救啊！是啊，朕要谢过张真人。祖师爷，英子有件事情想求您。说吧，毕竟你救了我一命，如果可以，我都会答应你。英子，请祖师爷正式收英子为武当弟子。你真心想入道？英子久仰中原文化鼎盛，武林人才辈出，特别是武当的武术，博大精深，这其中还蕴含了很多人生的哲理，实在让英子感到佩服。嗯，你难道不想返回东营？我至亲的亲人已经都不在我身边了，我也无法再回去。可是武当对我有再生的大恩，经历了几番风雨，英子真的是诚心入道，望祖师爷答应英子这个请求。你我总算有缘，我又岂能拒你于武当山门之外呢？起来吧。谢过祖师爷。严先生，请带无极向皇上复命。无极寿命不足三天，路途遥远，恐怕再难为大明效力，刺杀达达汗了。袁先生，麻烦你代我求皇上，让我跟无极不要再分开了。郡主无极，你们放心，皇上绝不会再让你们分开。皇上已经决定，不刺杀达达可汗。我们已经把十二月皇和他们的师傅全部抓获了，皇上已经答应放他们回去，他们也答应皇上回去之后，向达达可汗立陈中原武林，卧虎藏龙，劝他不要贸然兴兵，否则，中原武林人士会共同抵抗外敌。这是一支无法抵挡的精兵，能够化干戈为玉帛，那就最好不过了。无极。你已时日无多，有何打算呢？我打算再不离开武当，和郡主在武当山上等待最后一刻的来临。
月色是不是很美？好像伸手能摸到一样。你喜欢吗？你看这月亮多圆呐！是啊，好漂亮啊不要睡，无极，无极，无极，你别睡啊！无极，无极，你睁开眼睛。
，跟着太祖师爷爷练太极。是。是我的希望。